श्रेष्ठ भारत നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം പൈതൃക ഭാരതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒപ്പം ആചാര്യ സഭയ്ക്കും ടീം ക്യാപ്റ്റൻസിനും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് വജ്രവ്യൂഹമാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ആരാ വരുന്നേ ആരാ കോസല രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് എന്റെ പ്രജകൾ എത്തുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം അവരുടെ അടുത്ത് ആരാ വരുന്നേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം അത് എന്റെ രാജ്യത്ത് നിന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കോസല രാജ്യത്ത് നിന്നും എന്റെ പ്രജകളാണ് ചിന്മയ വിദ്യാലയ പല്ലാവൂരിൽ നിന്ന് ആണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ വരുന്നത് ഫർഹ ആൻഡ് അതുൽ എം രവിയാണ് ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തുന്നത് സോ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഫർഹ ആൻഡ് അതുൽ അതുൽ എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എയ്റ്റിലെ എയ്റ്റിലാണ് ഹാരി പോട്ടർ ഫാൻ ആണോ അല്ല അല്ല ഹാരി പോട്ടറിന്റെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ടോ ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓ പിന്നെ കാണാണ്ട് ആ പിന്നെ കാണാണ്ട് അല്ലെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ശരിക്കും ഒരു കുട്ടി ഹാരി പോട്ടർ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫർഹാ എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ ലെവൻത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ലെവൻത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫർഹയുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൈഡിൽ പാടും ചെറുതായിട്ട് പാടും ആ പിന്നെ വേറെ കുറെ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യും മുംബൈ ഈ വേദിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ശ്രേഷ്ഠ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഭയങ്കര കൂളാണ് ശരി ചെറുതായിട്ട് പാടും പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും കേക്കട്ടെ എഴുതും എഴുതും പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് വീണ്ടും വരയ്ക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് സംസ്കൃത എന്തോ സാൻസ്ക്രിറ്റ് റെസിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടോ അതെ അതെ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടി റെസിറ്റേഷൻ ആ ഗീതാപാരായണം ഉണ്ട് കൊറേ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ എനിക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പദ്യം ഓക്കെ ശിവശക്തിയുക്തോതി ശക്ത പ്രഭവിതും ദേവോ ന ഖലു കുശല സ്പന്തിതുമപി അതസ്വാരിഹരവിരിഞ്ചാതിരപി ോകാനവികലം വഹത്തേന ശൗരി കഥമി സഹസ്രേണ ശിരസ വെരി നൈസ് ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ ചൊല്ലി തന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും താങ്ക് യു ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇനി വഴിയെ വഴിയെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം അല്ലേ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇതിൽ നമുക്ക് നിർത്താം ഹാരി പോട്ടർ എന്തെങ്കിലും അതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാജിക് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും പാട്ട് പാടോ ഞാൻ ചൊല്ലിയോ പിന്നെ എന്താണ് ഇഷ്ടം ഈ പഠിത്തവും ഈ എന്താ പറയുക ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം ചോദിച്ചാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അവന് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ചോദിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ക്വിസ് മാത്രമാണ് താല്പര്യം ഉള്ളത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ശരി ഇനി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട് എനിക്ക് വയ്യ എന്റെ ടീം തന്നെയായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ച എന്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുല്ലേ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ റെഡി അല്ലേ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര എക്സ്പ്രഷന്റെ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ആരംഭിക്കാം കേട്ടോ ഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല ടെലികാസ്റ്റിൽ മാത്രം കണ്ടാ മതി അതെ അപ്പൊ അതെ 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 അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇന്നത്തെ വജ്രവ്യൂഹം അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തകർക്ക റെഡി അല്ലേ അതെ റെഡിയാണ് അതുലിന് ആരെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം പഠിച്ചതില് ഭീഷ്മർ അല്ലെങ്കിൽ ഭീമൻ ഭീഷ്മർ അല്ലെങ്കിൽ ഭീമൻ പറയോ അത് മതി ഏതാനും കുഴപ്പമില്ല ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇച്ചിരി ചൊടിയിലും ഇടുക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ ശബ്
വരുന്നത് വരുന്ന അവിടെ വെച്ച് കാണാം വരുന്നത് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്നത് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അത് പറയാം നമ്മൾ ഇരുപത് പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായി തന്നിരുന്നു ആ ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ടീം ക്യാപ്റ്റന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഒരു ആളെ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക ശരിയുത്തരം നൽകുന്നോറും ഓരോ ശരിയുത്തരത്തിനും പത്ത് പോയിന്റ്സ് വീതമാണ് ലഭിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ആൻസർ പറയാനുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതെ വജ്രായുധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം നമുക്കുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വജ്രായുധം യൂസ് ചെയ്യാം വജ്രായുധം യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ വന്നിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും തെറ്റായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉത്തരം ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ പിന്നീടുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഓൾ ക്ലിയർ എല്ലാം മനസ്സിലായി സെറ്റല്ലേ ആ സംശയമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ പറയാണ്ട് ഇങ്ങനെ മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആൻസർ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും എന്താന്ന് അല്ല പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല പറയാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്സല്ലേ അയ്യാട്ടാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കില്ല മൈനസ് ഫൈവ് വരാതിരിക്കാൻ അതെ അതെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അറിയോ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും ചോദിക്കുന്നത് സ്വന്തം ടീം ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടോ എന്നാ കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നുന്നു മൈനസ് ഫൈവ് കൊടുക്കില്ല രാജേട്ടൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ആക്ച്വലി അതുലിനെ കാണുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഒരു കസിൻ സെയിം അതുലിനെ പോലെയാണ് റോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ നാളായി കണ്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും ആളെ കാണാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താരയുടെ ജനനം എവിടെയാണ് എ സരയു ബി ദേവലോകം സി പാൽക്കടൽ ഡി ഗംഗ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ വജ്രായുധം വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സംശയം ഈ പറയൂ ഓപ്ഷൻ സി പാൽക്കടൽ ഓക്കെ ലോക്ക് ചെയ്യല്ലേ ഓക്കെ ടൈമർ നിർത്തിക്കോളൂ ഓപ്ഷൻ സി ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്താ അതുലിന് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ള പോലെ ഉണ്ട് അതെ ഓക്കെ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ദേവലോകം പിന്നെ പാൽക്കടൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ടീം ക്യാപ്റ്റനോട് ചോദിച്ചാലോ ബെസ്റ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഏതാണ് ശരിയാണ് പത്ത് പോയിന്റ് കിട്ടിയിരിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താരയുടെ സാന്നിധ്യം ആരുടെ കോപമാണ് ശമിപ്പിച്ചത് എ ലക്ഷ്മണന്റെ ബി സുഗ്രീവന്റെ സി അംഗതന്റെ ഡി രുമയുടെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ വജ്രായുധമുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വജ്രായുധം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്ത് പറയണോ സമയം നോക്കൂ തേർട്ടി സിക്സ് ആയി എന്താ വേണ്ട വജ്രായുധം അപ്പൊ ടൈം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്തൊരു സന്തോഷം നോക്കി എനിക്ക് പണി കിട്ടുമ്പോ എന്താണോ ശരത്തേട്ടന് മൊത്തം ഇത്രയും സന്തോഷം എനിക്ക് ഏതൊക്കെ തമ്മിലാ ഡൗട്ട് അതറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് മാച്ചി കളയാന് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പറയണ്ട കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എടുക്കാം പിന്നെ ആ പറയട്ടെ 
चड़ा चड़ा प्रचड़ा प्रचड़ा प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वाहा ओके हाँ दो ऑप्शंस पोइट ने डाउन नो का हाँ दो ना पोइट टेन सेकेंड्स दे इपो टाइम अरे पॉन आउट कम ए लक्ष्मण लक्ष्मण लॉक किया ओके ऑप्शन ए लक्ष्मण इन दोनों हाँ बाज राई दम बनी चा ओके नमक नो का शेरी उत्तर है मार्टी पोरी Enam duit yang terlalu hitchik itu, yang boleh kan? Adi boleh, adi boleh. Apa nama kita next question lagi buat? Muna am terjodih. Tarawat desham, A itu kanda tilana. A ayodia, B arenyam, C sundaram, D kishkinda. Time starts now. Wajrah, itu mila itu. Time baru pukul ni dikira ni. Hari ini. Option D, Kishkin. Option D. Okay, apa time time stop itu dulu. Option D, locki dikira ni. Doubt ni de? Noka. Tension mana? Okay. Dah lama kita locki itu buat le. Nampak noka. Correct answer. Angin ada yang ada tu, pertama mau inting gula kiti dikira ni. Ini pun naalam tu cody. Tare, ada itu. Tare itu dek putra. A, Susenan. B, Anggadan. C, Nilan. D, Gawayan. Time starts now. Tare, 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 tare. Option B, Anggadan. Option B, Anggadan. Okay. Time nanti kulu. Locki diri kaya ana option B anggadan. Indo no adulne. Jadi ana na tuhunu. Ada. Okay. Baru tu, nangan 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 team captain endo tuhunu, nampuk cuci kaya. Baru tu si, endo ni. Correctan. Correctan. Yes. Seri okay. Apa team captain paling susah dikit selepas correctan sahaja dia nak kaya nampuk no kaham. Correctan. Ina, ina, ada apa ni tu parade. Adi boleh apa dia ada tu, pertu point ni gurik kiti rikya ana. Last question. Ini ni gurik ten points kiti kerja, nih ku fifty ayi. Ada lah tetapi pergi kerja minus five points ayat thirty five beli kipu. Okay. Panoking gan tu, matra answer paraya. Wajra ida, nama ke illa. Okay. Next question lagi pula. Ed Maharshi ude, Shabam Konda ana. Tara padi ayah Bali, Rishya Muka Chalatil, Varanya da. Option A, Madanga Muni. B. Agasthi Muni C. Jambali D. Ashtavakran Time starts now. Option A. Madanga Muni Or pick up? Or pull it? Okay, time stop. Option A. Madanga Muni Or pull it? If you want to go to 35, we will go to 35. We will not have any other option. No calm. Correct answer. Wow. Angan an bodoh point di kiri kiri ane. Very 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 very. Yes yes yes. Coming. Angan ek kos sere rajitte prajagal fifty points ngan de poiri kiri ane. Thank you Murudila. Congrats. Ippar engkau ni ngolor ikhari mansla kana. Pratekich en ad en da beraya matilla team captains. Nyaan ibran nindi lekile enda ku telan dalo. Perform cie itu poli kima ariu. Nyaan uru tips untuk ngurut kanda. Nyaan enda beri sign language je lah answer untuk barang ngurut kanda. Ada illa. Enggal orang nindi nindi tolpi kya. Ada yang mandi orang nampol. Enda ku telan jah tolpi kyo. Ada ana enda ku tel kat orang confidence ni allah bener. Apa nengah ku full marks ni teri kya ana. Fifty points. Adi beri super. Nam kini nengah performance ni nengah darno. Nam kaja re sabudu cuci alo. Swami ji. Ah, iru bade kata apa orang ngalai pelajic. Ada le samanyam. Kurang cepat budimu terlalu cepat dengan lahiran itu orang itu, itu lah utara yang perayaan sahaja itu orang kafir dan orang orang purna marco yang jadi kelir, full marco itu tidak kelir. Tapi kurang cepat ini adalah karya yang kuda lah tarian itu. Tara, Bali udah, Bali udah patni le. Ada. Apa ini? Bali pada tahunnya selesai, Sugri bandar patni itu. Bagaimana orang tarian yang mana panca kenyang asma re niti yang baru subuh sejuk itu, mana sahaja cerita orang lah. Semua dosa anjir. Kenyanya kami orang orang kanan dulu. Yang je kenyanya kami itu tarian dua berundu. Aman tu hari ada kereta tu. Aman tarian kami panjang kenyanya hari kanan. Kebetulan kenyanya kami lah, tarian itu tamasha. 
അതിനകത്ത് കന്യാകുമാരായിട്ട് ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും വിവാഹിതരാണ് പക്ഷെ എന്തിനായി പഞ്ചകന്യാസ്മര നിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് താരക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുള്ള അപ്പോൾ ആദ്യം ബാലിയുടെ ഭാര്യയായി ബാലി മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സുഗ്രീവൻ്റെ ഭാര്യയായി പിന്നെ ബാലിയുടെ ഭാര്യയായി പിന്നെ സുഗ്രീവൻ്റെ ഭാര്യയായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത് അവരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന എന്തിനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമ്മളൊരു കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ വെറുതെ നമ്മൾ കുറേ പഴംപുരാണം പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുറേ പേരുകൾ മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടോ അവർക്ക് എന്താണ് അതിൽ ആദരണീയമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അവരുടെ മഹത്വം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം ഇത് സാധാരണ നമ്മളത് നല്ലതായിട്ട് പറയുമോ ഒരാളുടെ കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നെ ഒരാളുടെ കല്യാണം പിന്നെ ഒരാളുടെ കല്യാണം കഴിച്ചു അത് ശരിയായിട്ട് പറയുമോ സാധാരണ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ പല ജാതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പല വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവരതിൽ നിന്ന് ഒരു വേറെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരെ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വാനരന്മാരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാനന്മാരെ കുരങ്ങന്മാരായിട്ടാണ് അവർ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വാലക്കുകളായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രത്യേക വംശമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർക്ക് കുറേ ശക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ഒരു കുരങ്ങന്മാർക്കൊന്നും സംസ്കൃതം പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ സാധാരണ എല്ലാം കുരങ്ങ് സംസാരിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സാധിക്കുമോ ഇക്കാലത്ത് പോലും സാധിക്കില്ല പഠിപ്പിക്കുക സംസ്കൃതത്തിൽ അക്ഷരശുദ്ധിയോട് കൂടി ഒരു തെറ്റും ഇല്ലാതെ വ്യാകരണ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ ഹനുമാൻ സംസാരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേഷം രൂപം ധരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു വളരെ വേഗത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യരല്ല സാധാരണ കുരങ്ങന്മാരും അല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവരാരാണ് അവരൊരു തരം സിദ്ധപുരുഷന്മാർ സിദ്ധികളൊക്കെ ഉള്ള പുരുഷന്മാരായിരുന്നു ബാലിക്ക് രാവണനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ലേ ഒരു ലോകങ്ങളും കീടക്കുകളാണ് രാവണൻ രാവണനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ബാലിക്ക് പറ്റി അപ്പം ബാലി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സാധാരണ ആളൊന്നുമല്ല വളരെ ശക്തിമാനായിരുന്നു വളരെ സിദ്ധികളുള്ളവരായിരുന്നു കഴിവുകളുള്ളവരായിരുന്നു അതുപോലെയാണ് വാനരന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ കടലിൽ ചെറു കെട്ടാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലെ അങ്ങനെ കെട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല അവർ ഒരു യന്ത്രം ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവർ കെട്ടി അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വെറും സാധാരണ കുരങ്ങന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഇതല്ല അവരുടെ ആചാരങ്ങളെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഭാര്യയുടെ ഭര് ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചിട്ട് സഹോദരൻ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പത്നി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് അവിടെ സംരക്ഷണം വേണം ഒരാൾ വിധേയമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരരുത് അപ്പോൾ ആ സംരക്ഷണം ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ പത്നി അനുജൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സുഗ്രീവൻ്റെ പത്നി താ ബാലി സ്വന്തമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ സുഗ്രീവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കെ താ രുമയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ ബാലി പിടിച്ചേക്കുകയാണ് ബാലിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി പിടിച്ചേക്കുക അതാണ് അവിടെ അധർമ്മമായിട്ട് ബാലി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ അധർമ്മത്തിനാണ് ബാ രാമൻ ബാലിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അധർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല സഹോദര പത്നിയെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ സഹോദരൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ ബലമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രേഷ്ഠത്തെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം താരയെ സംബന്ധിച്ച് ബാലി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബാലി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് താരയ്ക്ക് ഇത് നല്ല വിവേകമുള്ള സ്ത്രീയാണ് അപ്പം താരയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് അപ്പം ഭാര്യ ഭാര്യ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ മോശമായിട്ടൊന്നുമല്ല കണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളും രാഷ്ട്ര തന്ത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ബാല്യയെടുത്ത് താരം ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രണ്ട് പേര് രാമലക്ഷ്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സഹായം സുഗ്രീവിനെ കിട്ടിക്കാണും അതുകൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് വീണ്ടും വെല്ലുവിളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ രാജ്യകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലും താരയ്ക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം രാജ്യത്ത് രാജാവ് ബാലിയെ പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നു ബാലി പറഞ്ഞ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് കണ്ട് പറയട്ടെ ഞാൻ വേണ്ട സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്നോട് ശത്രുത ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ എന്നോട് ആക്രമിക്കാൻ എന്
ഇനി താരയ്ക്കാണ് ആദ്യത്തെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വരുന്നത് താരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ താര ആക്സെപ്റ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലും താരയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയിരുന്നു പലപ്പോഴും താരയുടെ ഏറ്റവും വലിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷി വോസ് മെൻ്റലി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോയ്സ് ഇല്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളും സ്വാമിജി പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ രീതികളും ഇന്നും പഞ്ചാബിൽ ഒരു വർഗക്കാർക്ക് ഇത് തുടരുന്നുണ്ട് സഹോദരൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സഹോദര പത്നിയെ അടുത്ത സഹോദരൻ വിവാഹം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇന്നും പഞ്ചാബിൽ ഒരു സെക്ട് എല്ലാവരും അല്ല ഒരു ക്രൂട്ട് ട്രിപ്പ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഭാരതം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പലയിടത്തും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹിമാലയാസിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഗോത്രക്കാരുണ്ട് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാഞ്ചാലി പോലെ പോളിഗമിയാണ് അവിടെ അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഏട്ടൻ അനിയന്മാരുണ്ടോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പത്നിയായിരിക്കും അത് വളരെ അത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എൻ്റെ കസിൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടെ പഠിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് അച്ഛൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷി കുൺ സേ ബിക്കോസ് ഷി ഹാഡ് മൂന്ന് അച്ഛന്മാരുടെ പേര് പറയേണ്ടി വന്നു ഷി ഡി നോ ഹൂ ഇസ് വട്ട് മീൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോഴും ഹിമാലയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വർഗക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രാമായണമായാലും ഹിമാല മറ്റേ മഹാഭാരതമാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഈ വക അവർ അത് ആ കഥകളിൽ നിന്നും അത് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നവർ ഇനിയും കുറേ ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പാഞ്ചാലി കൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒരു കൾട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞു തള്ളും ഇതൊക്കെ കഥകളാണ് അല്ലേ അല്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാർ ഇപ്പോഴും ചിലവർ ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നവരുണ്ട് പറയുന്നത് ഹിമാലയാസിലേക്ക് സ്വർഗ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പഞ്ചപാണ്ഡവർ പോയ സമയത്താണ് ഇത് ആരാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ അത് തുടരാൻ തുടങ്ങിയത് ആ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് പലയിടത്തും എത്തിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ കാരണ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാതെയാണ് അവരൊരു ബ്ലൈൻഡായിട്ട് പലതും ഫോളോ ചെയ്തു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു കൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അത് കഥയല്ല ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ഏതായാലും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്യാരക്ടറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് താര എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ കാരണം നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഇതാണ് അതിലും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചത് ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും യു ഡിഡ് എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ജോബ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടുള്ള എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വജ്രായുധം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചാലും പിന്നീട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഇരുപത് ക്യാരക്ടറും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ സ്വാമിജി പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും താങ്ക് യു ചേച്ചി സർ താര സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നു അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാരണവും പറയുന്നു ഒരു ഉത്തമ ഭാര്യയുടെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും അതുകൂടാതെ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ വധിച്ച ശ്രീരാമൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ ശത്രു അല്ലാതിരുന്നിട്ടും എന്തിനാ മറഞ്ഞു നിന്ന് വധിച്ചത് എന്ന് അതിന് ശ്രീരാമൻ പറയുന്ന എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് താരയുടേത് തൻ്റെ മകന് അച്ഛൻ്റെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മകനെ നല്ല രീതിയിൽ വേഡ് ബൈ വേഡ് പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപദേശിച്ച അമ്മയാണ് താര മാത്രമല്ല ഭർത്താവ് മരിച്ചു ചിതകൂട്ടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് സുഗ്രീവൻ്റെ അപേക്ഷയനുസരിച്ച് താരയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്മണനെ സ്വീകരിക്കാൻ അതിന് സുഗ്രീവൻ നല്ലോണം അറിയാം താര മുമ്പിൽ നിന്നാൽ ലക്ഷ്മണൻ്റെ ദേഷ്യം അടങ്ങും അപ്പോൾ ശരിക്കും നാഷണൽ എന്താ പറയുക കാഷ്വാലിറ്റീസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ സാമർഥ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് താര അനവധി ഗുണങ്ങളുടെ പര്യ
ഇത് പാപവിനാശനം എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ക്വിസ്സിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ക്വിസ്സിന് മുമ്പ് ഇയാളുടെ പേര് ഫറാന്നല്ലേ ഫർഹാ ഫർഹ ഈ സൗന്ദര്യ ലഹരി ചൊല്ലിയില്ലേ എന്തൊരു ചൊല്ലലാടോ അത് എന്തൊരു അക്ഷരസ്ഫുടത ആ സൗന്ദര്യ ലഹരി ശങ്കരാചാര്യ പോലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന രീതിയിലല്ലേ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ നിർവികാരമായി ഫുൾ ഭക്തിയോടുകൂടി ആ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കയ്യടി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു സോ ഗ്രേറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അത് സൗന്ദര്യ ലഹരി തന്നെ ആയിരുന്നു അത് ആലപിച്ചത് വണ്ടർഫുൾ ശരി സോ ഗുഡ് രണ്ടുപേരുടെയും വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഗ്രേറ്റ് താങ്ക് യു സർ മൃദുല എന്ത് പറയാനാണ് അതെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചത് മുഴുവൻ മൃദുലയാണ് എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് അതെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ ഫോം ചെയ്തു കേട്ടോ നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു അവര് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞുല്ലോ നല്ല കാര്യം ഓക്കെ താങ്ക് യു മൃദുല ഷർത്തേട്ടാ ആ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ രാജേഷ്ജി പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കടമ്പ തന്നെ ഒന്ന് സംശയിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ബാക്കിയെല്ലാം താരെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും ഇത്ര അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ നിൽക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ അത് വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൈകാര്യം ചെയ്തു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ നോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചേക്ക എന്നെ എവിടെയൊക്കെ ചവിട്ടി കൂട്ടി താറടിക്കാൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ ശരത്തേട്ടൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇനി മുതൽ ഞാനും നോക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ എവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടും എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കോ ഇനി നമ്മൾ തമ്മിലൊരു വോറാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിലയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടിന് ആ പിന്നല്ലാതെ രണ്ടുപേരും അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ഒന്നാമത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ക് ആണല്ലോ ഏത് നമ്പർ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് വേറെയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നെയിംസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതുപോലെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ആ കടമ്പ് ഭയങ്കര ആയിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് കിടന്നു പിന്നെ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വലി സോറി ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇൻഡിവിജ്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാർ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിംഗിങ് ഉണ്ട് സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ പാടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എല്ലാത്തിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല അല്ലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്രയും ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് അത് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ എനിത്തിങ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതായിക്കോട്ടെ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ റീഡിങ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം പിന്നെ മോൻ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് പാനിക് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചത് അത് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് ജീവിതത്തിലും ആ ക്വാളിറ്റി ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഹാരി പോട്ടർ സിനിമകൾ ഇഷ്ടം പിന്നെ കാണാതെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബുക്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ചിലത് ചിലത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വായിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ബുക്സ് വായിക്കാറുണ്ട് ഹാരി പോട്ടർ കൂടാതെ എന്താ ഇഷ്ടം ബുക്സ് ചോദിച്ചു ഹാരി പോട്ടറിൽ ഏത് ബുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റൻ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല മലയാളത്തിൽ പാലരമ്മ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ ആക്ച്വലി സത്യം ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല ഏത് ബുക്ക് ആയിട്ടും വായിക്കാറുണ്ടോ വേറെ ബുക്സ് വായിക്കാറുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇനി അതർ ബുക്സ് വേറെ ബുക്സ് വായിക്കാറുണ്ടോ പുസ്തകങ്ങൾ വേറെ വായിക്കാറുണ്ടോ മോൻ ഏതെങ്കിലും വായിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതാ ഇഷ്ടം അതില് മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഹിസ്റ്ററി ബുക്സ് ഇഷ്ടമാണ് വെരി ഗുഡ് അത്ര ചോദിച്ചു ഹിസ്റ്ററി ആ പിന്നെ ജോഗ്രഫിക്കലൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് വെരി നൈസ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഗെയിൻ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാരി പോട്ടർ ഒരു ഇമാജിനറി വേൾഡ് അല്ലേ ഇപ്പൊ മറ്റേ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റിയോട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്
മകരവ്യൂഹം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആചാര്യ സഭയിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ മുരളിമേനോൻ ചേട്ടൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ സ്വാഗതം മകരവ്യൂഹത്തിൽ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അംഗരാജ്യത്ത് നിന്നാണ് അംഗരാജ്യത്ത് നിന്ന് ആരാണ് വരുന്നത് ചിന്മയ വിദ്യാലയ വടുതല എറണാകുളം അവിടുത്തെ പ്രജകളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ചെറു നാടകം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ടീം ചിന്മയ വിദ്യാലയ വടുതല നമ്മുടെ ടീം ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യം പേര് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഓക്കെ എന്താ പേര് അഭിരാം അഭിരാം എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് സംസാരിക്കുമ്പോ അല്ലേ നന്നായിട്ട് എനർജി വരണം നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും മോനായാലും എനിക്കാണെ ഇവര് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നോണ്ടേ അവര് പൊതുവെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നും നിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുകയെന്നുണ്ട് ഇച്ചിരി ആരോഗ്യത്തില് നിക്ക് അല്ല എനിക്കൊരു വിഗ്ഗുണ്ട് അതിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നേരെ അതെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ശരത്തേട്ടന്റെ ടീം ആയിരുന്നു അല്ലേ ആവശ്യമില്ലാതെ അവരെ ഇതാക്കണ്ട അവര് എന്റെ ശരത്തേട്ട ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന എനർജി വേണം എനർജി വേണം അത് ഞാൻ കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല എനർജി വേണം ശബ്ദം നമ്മള് മുരളിയേട്ടനാക്കണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് എന്താ ഒരു മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടേ അല്ല ഞാൻ അവരുടെ ഒന്ന് സ്വാങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അവരുടെ സപ്പോർട്ടിന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും അവനൊന്നും ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നേന്ന് മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെ അതെ അപ്പൊ തട്ടെ കയറുമ്പോ മട്ട് മാറുന്നാണ് നമ്മുടെ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആണോ എനർജി മൊത്തം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ റൂൾസ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാൻ പോകണം മുരളി ചേട്ടാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാർക്സ് വരുന്നത് പ്രസന്റേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിംഗ് പിന്നെ ഇരുപത് മാർക്കിൽ മുരളി ചേട്ടൻ മാർക്ക് ഇടും ബാക്കി എല്ലാവരും അഞ്ച് മാർക്കിലാണ് മാർക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ ടീം ക്യാപ്റ്റന് മാർക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും മാർക്ക് തരും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ അടിച്ചു പൊളിക്കുമല്ലേ നല്ല എനർജി ഉണ്ടാവുമല്ലോ പെർഫോമൻസിന് തട്ടേക്കാരെ മട്ടു മാറുന്ന ശരത്തേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മാറിയില്ലെങ്കിൽ ശരത്തേട്ടനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പണിഷ്മെന്റ് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും കേട്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് പൂന്താനത്തിന്റെ കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് പകരം വെക്കുവാനായി മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇല്ല കറകളഞ്ഞ കൃഷ്ണഭക്തനായ ആ സാധു നമ്പൂതിരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള രേടാണ് ഈ നാടകം കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ നേരെ മിരട്ടി കൊടുങ്കാടാണ് എൻ്റെ ഭഗവാനെ തുണയ്ക്കണേ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് ഇനി ഏറെ ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് രക്ഷിക്കണേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൈവശം മുളതെല്ലാം തരൂ എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഞാൻ സാധു ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കണേ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം എടുക്കൂ ഞാൻ ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ ഈ കൊടുങ്കാട്ടിൽ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഭഗവാനും വരാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ളതൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ആരും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എത്തില്ല എൻ്റെ ഭക്തിപൂർവ്വം ആരാധിക്കുന്ന എൻ്റെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വരും കൊള്ളാം വിശ്വാസം നല്ലത് തന്നെ എന്നാൽ കാണട്ടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൃഷ്ണ അങ്ങയെ കാണാതെ എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമോ അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ 
ഞാൻ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇവരെന്റെ മാർഗം തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം തരാൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കൂ ആ സാധുവിനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഇത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളാരാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം രക്ഷിക്കണേ കണുകൾ തുറന്നോളൂ ഭയപ്പെടേണ്ട അവർ പോയി അങ്ങ് എന്നെ ആ കൊള്ളക്കാരി നിന്ന് രക്ഷിച്ചു ഞാൻ ആകെ ഭയന്നു ഞാൻ ഇല്ലാതായി എന്ന് എന്നെ കരുതി അങ്ങ് ആരാണ് ഞാൻ മങ്ങാട്ടച്ഛൻ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ മന്ത്രിയാണ് കോഴിക്കോട് പോകും വഴിയാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടത് എന്തോ ആപത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് അങ്ങയുടെ കരച്ചിലിനേക്കാൾ അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിയത് കൃഷ്ണ എനിക്കും ഗുരുവായൂർ വരണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ രാജകാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ളതിനാൽ അതിന് സാധിക്കുകയല്ല കാണണം അത് സാക്ഷാൽ അമ്പാടി തന്നെയല്ലേ എത്ര പേരാണ് അവിടെ വന്ന് നിർവൃതി അണയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക ഒരു ദിവസം ഞാനും ഭഗവാനെ കാണാൻ എത്തുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വന്ന് അങ്ങ് എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു അങ്ങയ്ക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പൻ അനുഗ്രഹിക്കും എനിക്ക് പ്രത്യുപകരമായി ചെയ്യാൻ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അങ്ങ് എൻ്റെ ജീവനാണ് രക്ഷിച്ചത് എന്നാലും അങ്ങേ മോതിരം സമ്മാനമായി വാങ്ങണം അയ്യോ എനിക്ക് പാരിതോഷികങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യം മാത്രമാണ് നിർവഹിച്ചത് ആ മോതിരം അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ അണിഞ്ഞുകൊള്ളൂ ഇതെൻ്റെ സന്തോഷ സൂചകമാണ് അങ്ങ് ഇത് വാങ്ങൂ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കരുത് ഞാൻ ഈ നാടിൻ്റെ മന്ത്രിയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രജയ്ക്ക് എന്താപത്ത് വന്നാലും അത് മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് അതെല്ലാം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ ഇതെൻ്റെ സന്തോഷമാണ് അങ്ങ് ഇത് വാങ്ങൂ ശരി പൂന്താനം എന്നാൽ നാം പൊയ്ക്കോളട്ടെ കൃഷ്ണ ഹരേ കണ്ടു കണ്ടങ്ങിരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു വരുത്തുന്നതും ഭവാൻ രണ്ടു നാലു ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ എൻ്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ കൃഷ്ണ രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനേ നിർമാല്യത്തിന് മുന്നേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചുവല്ലോ രക്ഷിക്കണേ കാത്തുകൊള്ളണേ കൂടെ ഉണ്ടാവണേ രക്ഷിക്കണേ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ പൂന്താനം ദമ്പതിരി ഉണ്ടോ ആരാണ് ഈ പൂന്താനം ഞാനാണ് പൂന്താനം ഇതങ്ങ് പിടിക്ക പ്രസാദവും കൂടെ ഒരു മോതിരവും ഉണ്ട് ഏ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ മങ്ങാട്ടച്ഛന് സമ്മാനിച്ച മോതിരമാണല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദർശനമുണ്ടായി തന്റെ വിഗ്രഹത്തിലൊരു മോതിരമുണ്ടെന്നും അതെടുത്ത് പൂന്താനത്തിന് നൽകണമെന്നും ഭഗവാൻ എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു എന്റെ കൃഷ്ണ ആദ്യം ഒരു സ്വപ്നമല്ലേ എന്ന് കരുതി ഞാനും അത് ഗൗരവമാക്കിയില്ല എങ്കിലും ഇന്ന് രാവിലെ നട തുറന്നപ്പോൾ അതാ പുതിയൊരു മോതിരം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് എന്താ നടന്നത് ഇന്നലെ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വരുന്ന വഴി കുറെ കുള്ളക്കാർ എന്നെ ആക്രമിച്ചു മങ്ങാട്ടച്ഛനാണ് എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് ഭഗവാനേ അങ്ങായിരുന്നു ആ രൂപത്തിൽ വന്ന് എന്നെ അന്ന് എൻ്റെ കൃഷ്ണ മഹാഭാഗ്യം തന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് സ്വയം കാണാൻ സാധിച്ചല്ലോ ഭഗവാന്റെ കൃപ കടാക്ഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കണോ കൃഷ്ണ 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 മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരി അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരി എന്റെ കൃഷ്ണ യഥാർത്ഥ ഭക്തന് മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പ്രാർത്ഥന ആത്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം നമ്മളിൽ എന്നും ഉണ്ടാവും ഹരിയോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര പറ്റിയില്ല പക്ഷേ സന്തോഷമുണ്ട് 
സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്താ എന്താണ് വിചാരിച്ച പോലെ പറ്റാഞ്ഞത് എന്ത് കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയത് എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ആ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടാ തോന്നിയത് വെറുതെ പറയല്ലേ ചേട്ടാ എന്തൊരു ക്ലവർ മൂവ് ആണോ നോക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ആചാര്യ സഭയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അല്ലേ അല്ലേ വേണ്ടേ ആ ഓക്കെ സ്വാമിജി പൂന്താനം നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ന് മലയാളി മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ ഭക്തി കൊണ്ടാണ് പൂന്താനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പല സന്ദർഭങ്ങളും വളരെ രോചകമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പൂന്താനത്തിൻ്റെ കൃതികൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനപ്പാന പിന്നെ അതുമാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ആ പൂന്താനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഞാനപ്പന എഴുതാനുള്ള കാരണം തന്നെ മറ്റൊരു കൃതി എന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് പൂന്താനം ആദ്യം എഴുതിയൊരു കൃതിയുണ്ട് സന്താന ഗോപാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂന്താനത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ കാലം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ അവിടെ വാദരോഗം വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പതിച്ചാണ് നാരായണി എഴുതുന്നത് വാദരോഗം മാറി നാരായണി എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വാദരോഗം മാറിയായിട്ട് നമുക്ക് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ പൂന്താനത്തിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ല അപ്പം പൂന്താനം ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് എഴുതിയാണ് സന്താന ഗോപാലം പാന അങ്ങനെ ആ പാന പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് സന്താനം ഉണ്ടായി പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെ നാമകരണം നടത്തുന്ന ദിവസം അന്നപ്രാശം നടത്തുന്ന ദിവസം ആ കുട്ടിയെ അവിടെ പുതപ്പിച്ച് കിടത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ധാരണ അതിഥികൾ വന്നു അവരവരുടെ വസ്ത്രക്കെട്ടെല്ലാം ഇന്ന് പാണ്ടനായിട്ടാണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വസ്ത്രക്കെട്ടെല്ലാം എടുത്ത് ആ കുട്ടി കിടന്നെടുത്ത് തന്നെ ഇട്ടത് അപ്പോൾ അത് കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് പാണ്ടുകെട്ട് ഓരോന്നോരോ നട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടി കിടക്കുന്നവർ കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും അവർ അവരുടെ പാണ്ടുകെട്ടിലാവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടു പിന്നെ കുട്ടി തന്നെ ഇട്ട് മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ വലിയൊരു ഷോക്കായിപ്പോയി ഭഗവാനെ ഭരിച്ച് കിട്ടിയൊരു ആറ്റിൽ നിന്ന് പറ്റി കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയി ആ മരിച്ച ആ കഠിനമായ ശോകത്തിൽ നിന്ന് ആ ആ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ്റെ ദർശനം പൂന്താനത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടുകയാണ് അപ്പം പൂന്താനം പറയുന്ന വരികളുണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ഉണ്ണികൾ വേണോ മറ്റ് ഉണ്ണികൾ വേണോ മക്കളായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വരികളുണ്ട് അപ്പം ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ജ്ഞാനപ്പാന ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും വലിയ ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈശ്വരനിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് തിരിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര അനുഭൂതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ഈശ്വരനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ പല പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈശ്വരനെ കാണുന്ന അമ്പലത്തിൽ പോയി കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പടത്തിൽ കാണുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കണില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ അവസരം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയല്ല ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കഠിനമായ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന് ശേഷം അപ്പോഴത്തേന് ആ സന്താനങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ള ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല കൃഷ്ണനെ തന്നെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെ അതിന് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും സാധിച്ചിരുന്നു കുറൂരമ്മയുടെ കഥ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൂടെ കളിച്ചു നടന്നിരുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ ഭക്തിയുടെ ഭാവം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇത് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പലരുടെയും മക്കൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് മരിച്ചു പോകും കുട്ടിക്കാലത്ത് മരിച്ചു പോകും ഈ ദുഃഖം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ ദുഃഖങ്ങളെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഈശ്വരിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ദുഃഖങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ മഹത്തായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും പ്രേരിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനപ്പാന കൃതി ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ വാഴ്ത്തു ഞാനപ്പാന ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നാണ് ആ കൃതി ഉണ്ടായത് വാൽമീയുടെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് രാമായണം ഉണ്ടായതുപോലെ പൂന്നാനത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ഞാനപ്പാന ശരി അഭിനന്ദനം അഭിനന്ദനങ്ങൾ താങ്ക് യു സ്വാമിജി ചേച്ചി പൂന്താനം സ്വാമിജി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തിക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഭട്ട് മേൽപ്പത്തൂരിൻ്റെ ഭക്തിയേക്കാളും പൂന്താനത്തിൻ്റെ വിഭക്തിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന്
പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താ കൃഷ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവാരപാദം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണടയ്ക്കും ആ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണ് ഭക്തി ഇതും ദൈവം ഉള്ളത് അത് പുറത്ത് കാണുന്ന നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിങ്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ക നോക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ഉടനെ തന്നെ കണ്ണ് തുറക്കും പിന്നെ അടുത്ത ആരാ നിൽക്കണേന്ന് നോക്കും അതേപോലെ തിരക്കുള്ള സ്ഥലം ആണെങ്കിൽ അവനെ ഇടിച്ചേ നോക്കും ആ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മാഞ്ഞു പോവുക അവിടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും മായയിൽ പെടുന്നതും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് പോകുന്നതും എല്ലാവരും ആരും തന്നെ ഇല്ല ഗുരുവായൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കണ്ണടയ്ക്കും അല്ലേ ഏത് ഏത് ഭഗവാനായാലും അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാൻ്റെ ചൈതന്യം ഉള്ളവരെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ചൈതന്യം എന്ന് പുറത്തു വരും എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിൽ നമ്മളുടെ സാധനയിലാണുള്ളത് ആ സാധനയാണ് നമ്മൾ നല്ലവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം വേണം സത്സംഗം വേണം എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ഈ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശവും അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഈ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതും ഭഗവാനെ ജപിക്കുന്നതും നാമം ജപിക്കുന്നതും എല്ലാം അത്രയും സമയം അത്രയും സമയം നമ്മളുടെ മനസ്സ് നല്ല നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് തുടർന്ന് തുടർന്ന് തുടർന്നാണ് വീണ്ടും നമ്മളൊരു ഒരു പൂന്താനം പോലെയുള്ള അത്രയും ഭക്തീൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് എത്തിപ്പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പിന്നാമൃത്തൊന്നുമല്ല എ സി ബി സിയും കെ സി ഒന്നുമല്ല പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പൂന്താനത്തിൻ്റെ ജനനം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടലോടെ പോയപ്പോൾ ചോദിച്ചു എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ആരും തയ്യാറായില്ല പക്ഷെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഞാൻ വരാൻ അങ്ങുന്നേന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നേടാൻ കഴിയും ഭക്തിയല്ല മോക്ഷം നേടാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുരളി പറയും ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേച്ചി സാർ ഉന്താനത്തിൻ്റെ ഇല്ലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി ഉന്താനം പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വിഭക്തിയോടു കൂടിയ നാരായണീയം പല പ്രാവശ്യം വിവരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള സംസ്കൃതത്തിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കുറിച്ച് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പക്ഷേ പൂന്താനം നമ്പൂതിരി എങ്ങനെ നടക്കും എങ്ങനെ സംസാരിക്കും എങ്ങനെ എഴുതും എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ജ്ഞാനപ്പാന എഴുതിയത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നല്ല മനസ്സിലെ പിക്ചർ ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കാണാം എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ വാക്കുകൾ എ ടു ഇസെറ്റ് ആ പൂന്താനത്തിൻ്റെ നല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓർമ്മിക്കുക കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബ്രയൻ എൽ വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മൂന്ന് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെനി ലൈഫ്സ് മെനി മാസ്റ്റേഴ്സ് മെസ്സേജസ് ഫ്രം ദി മാസ്റ്റേഴ്സ് സെയിം സോൾ മെനി ബോഡീസ് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഒരേ സയൻസാണ് നാനൂറ് നാനൂറ്റൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൂന്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ബ്രയൻ വൈസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ശരിക്ക് നാല് മൂന്ന് പുസ്തകത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവർ അന്ന് ഒരു 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 നമ്പൂതിരി അന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എത്ര പെർഫെക്റ്റ് സയൻസാണ് എഴുപത് മില്യൺ കോപ്പിയാണ് ഒരു വർഷം അത് ചിലവായത് ഏഴ് കോടി കോപ്പി ചിലവായ ഒരു പുസ്തകമാണ് മെസ്സേജസ് മെനി സോൾസ് മെനി ലൈഫ്സ് മെനി മാസ്റ്റേഴ്സ് മെനി ലൈഫ്സ് മെനി മാസ്റ്റേഴ്സ് സൂപ്പർ പുസ്തകമാണ് അത് ഞാൻ ആ ആ ഒരു നമ്പൂതിരിയുടെ വാക്കുകൾ ഇത്ര സയൻസോട് കൂടി പറയാൻ സാധിച്ചു ആ നമ്പൂതിരി എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഇന്ന് ഇവിടെ ഭാഷ ഉൾപ്പെടെ ഗ്രേറ്റ് ബാക്കി എല്ലാവരും ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ശബ്ദം ചെവിയിൽ എന്ത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ അത് ഇന്ന് കേട്ടു നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും നന്നായ
കൂന്താനായിട്ട് അഭിനയിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ബെറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ബെറ്റർ എത്ര റിവേഴ്സിൽ ഇതു മൂന്ന് നാല് ദിവസം മൂന്ന് നാല് ദിവസം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പ് പഠനം അതിലിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇതല്ലാതെയുള്ള ചെയ്യാനുള്ള ജോലികൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ പരിമിതി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് ദിവസം റിഹേഴ്സൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ദിവസം പോരാ റിഹേഴ്സൽ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇത് ഇതങ്ങോട്ട് പരുവമായിട്ടില്ല നിങ്ങളിപ്പോഴും റിഹേഴ്സൽ സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ആസ് ഇൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പെർഫോമിംഗ് ലെവലിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കുറേ കൂടി റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും വരുമായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല അത് സാരമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി എൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധനം വെച്ച് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതും പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതില്ല അതൊന്നും പതിനാറോ നൂറ്റാണ്ടിൽ റാന്തലൊന്നും ഇല്ല ഏ അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി റാന്തൽ വേണ്ട നമുക്ക് ചൂട്ട് കറ്റ പോലും വേണ്ട ചൂട്ട് പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായത് ഈസിയാണത് മറ്റേ അത്രയും പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും വേണ്ട കുട വേണം ഓഫ്കോഴ്സ് അത് വേണം പക്ഷെ ഇത് കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ മാത്രം മതി വെൻ യു വാക്ക് ആൻഡ് ഡു ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം രാത്രിയാണ് ചൂട്ട് കറ്റയാണ് കയ്യിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് വേണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതാണോ എന്നറിയില്ല രാത്രി ആ വന്നിട്ടുള്ള പറ രാത്രിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്ന ഡയലോഗ് നേരെ മിരട്ടുന്നു ആ അപ്പോൾ ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ കിളികളുടെ ശബ്ദമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അത് എൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്നറിയില്ല എഫക്ട് വാസ് റോങ് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല കേട്ടോ എഫക്ട് വാസ് റോങ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് രാത്രിയുടെ എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ദാറ്റ് എഫക്ട് വാസ് റോങ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറച്ചുകൂടി റിഹേഴ്സൽ വേണമായിരുന്നു എന്നുള്ള സാധനമാണ് എല്ലാവരുടെയും ഇതിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കള്ളന്മാർ വന്നതും വി ഫെൽ ദാറ്റ് യു ആർ ആക്ടിങ് വി ഡിൻ ഫീൽ ദാറ്റ് അത് നിങ്ങൾ അതാവുകയാണ് എന്നല്ല തോന്നിയത് ബട്ട് അത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഞാൻ എല്ലാവരുമായിട്ട് പറയുകയാണ് എല്ലാവരിലും കഴിവുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കഴിവുണ്ട് യു ക്യാൻ ബി good actors in future if you are adu venamengil pakshe nammal cheyina samayathu korchu koodi nammal adinu vendi effort edukkanam i know adinde buddhimuttukalokke manasilaagi kondu thaneyanu njan parayunnathu pakshe nammale sambandhichu orthalum ee munbu kaanunnade namukku analyze cheyan pattullu ennalla oru prashnam undu appo kallamarade aayalum pinne mandri aayalum avasaram vanna poojari aayalum idakkeyum Uh, it has to be better eh idende oru thodakkam aayte ullu adu ipo naan pariyada therana ningalum parju thalla undu enikku vela samadhanam undu because you realized that it could be alle adalle thodakkathil parnadu alle korchu kodi ningal vicharichu reethil aayilla korchu kodi adana karyam adu adu ningal manasilaakunnundengil adu nalla paathum aanu adu eh it could be better appo adutha thavana ekka varuna samayathu korchu kodi adinde practice റിഹേഴ്സൽസ് കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാവർക്കും കഴിവുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മുരളി ചേട്ടാ ഹെബാർജി ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആക്ച്വലി ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞു ഓൺലി വൺ തിങ് ഞാൻ പറയാം ഇതിലിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിനെ ക്യാരി ചെയ്തത് പൂന്താനുമാണ് ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് എത്ര നമുക്ക് കുറവ് കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ടോട്ടലി ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ അത് ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ കാണും നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നമ്മളിത് ജോലിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി ജോലിയല്ല അത് യു ആർ പെർഫോമിങ് അല്ലേ ഇതൊരു പാഷനോടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സോ ബാക്കി കുറവുകൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പാഷനോടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വലിയൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് കറക്റ്റ് മിഫ് ഐ ബ്രോങ് മുർലിജി അതിലൊരു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഇതുവരെ കാണാത്തത് നമ്മളിവിടെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിൽ കാണാത്ത അതിൽ കുറച്ച് ഒരു ഭംഗി ഒരു 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 കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഭംഗി കൂട്ടാമായിരുന്നു എത്തിയിട്ടില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ കൈ കൊടുക്കണതിന് പകര
ഐ തിങ്ക് അങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു പൊടി വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ചേച്ചി നേരത്തെ ഒരു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മാത്രം ബിക്കോസ് ഇവിടെ പൂന്താനത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക പോയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ചേച്ചി നേരത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് എ കംഫർട്ടിങ് തിങ് അതായത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ അഭിനയമാവട്ടെ സംഗീതമാവട്ടെ നൃത്തമാവട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് കംഫർട്ടിങ് ആസ് എൻ ആസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും അതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് മേ ബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ട്രാജഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് യെസ് ഭക്തി ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് പക്ഷെ ദ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് സംതിങ് ഓഫ് ബിഗ് ബ്യൂട്ടി ഇത്രയും സെഞ്ചുറീസ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇനിയും തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീന് അയാൾക്കൊരു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കംഫർട്ടിങ് മാത്രമല്ല ഒരു ക്യൂറിങ് ഫാക്ടർ ഓൾസോ ഫോർ ദ മൈൻഡ് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിപ്രഷൻ ടു ബി ഹാപ്പി ആൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് സൊലേസ് ഇൻ ഇസ് ബിലീഫ് ഇൻ ദ ലോഡ് ആൻഡ് എവറിങ് അത് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തതല്ല ഞാൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂന്ത നിങ്ങളിപ്പോൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എല്ലാം മറന്ന് അഭിനയിക്കില്ലേ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായാൽ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തിയിലും അദ്ദേഹം അത് പരിപൂർണമായ സന്തോഷം പിന്നീട് എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തിയിലും കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിവേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്ത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെയും കൂടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് അതിൽ വേണം കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡു ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കാണാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ എങ്ങനെ ആക്കും വേണമെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു എനിവേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പിന്നെ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ റാന്തലിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് വന്ന ഉടനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണോ വെറുതെ അതൊരു പ്രോബ്ലമായി മാറും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികൾ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറയണോ ചൂട്ട് കൊടുക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായി ചോദിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഹെബാർജി ഷർത്തേട്ടോ ഓ ഈ വലിയ ആര വലിയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല പൂന്താനത്തിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെയുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉള്ളറിഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു മോഡുലേഷൻ അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ വിളിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് സ്പെഷ്യൽ ഇത് പറയുകയാണ് പിന്നെ കള്ളന്മാരുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര സ്പീഡ് സ്പീഡ് വേണം എങ്കിലും അത് ക്ലിയർ ആയിണ്ടായിരുന്നില്ല മനസ്സിലായോ അത് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പരിഭ്രമം പോലെയൊക്കെ തോന്നലുണ്ടായി അപ്പോൾ എന്തായാലും മുരളിയേട്ടനൊക്കെ പറയണ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലോണം കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾ എല്ലാ നടന്മാർ തന്നെയാണ് നല്ല നടന്മാരാണ് കാരണം ഇത് അവതരിപ്പിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങൾ തെറ്റാതെ നിങ്ങളത് കൃത്യമായി അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭാവിയുണ്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇനിയും ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഷർത്തേട്ടാ മൃദുല നാല് ദിവസത്തെ റിഹേഴ്സലിൻ്റെ ആണ് നമ്മുടെ ഈ പെർഫോമൻസ് ഇവിടെ കണ്ടത് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി സമയം കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ബെറ്റർ ആക്കുമായിരുന്നു അത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പൂന്താനം സ്പെഷ്യലി എടുത്ത് പറയാനുണ്ട് ആളുടെ ഡയലോഗ് പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ആൾ ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നേനെ എനിവ ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു മൃദുല അപ്പം കുറേ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉപദേശങ്ങൾ തന്നു പ്രാക്ടീസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മാർക്സിൻ്റെ കാര്യം അറിയണ്ടേ ചോദിക്കാം മുരളി ചേട്ടാ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പതിനൊന്ന് മാർക്കുണ്ട് ലെവൻ മാർക്സ് ചേച്ചി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്വാമിജി ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സർ നാല് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് ഹെബാർജി ഞാൻ പൂന്താനത്തിൻ്റെ എഫേർട്ടിന
ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തുന്നത് മിഥിലാപുരിയിലെ മൃദുല റാണിയുടെ ആരാണ് വരുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരുള്ള അമൃത വിദ്യാലയത്തിലെ സ്മൃതി കൃഷ്ണ സ്മൃതി കൃഷ്ണ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്മൃതി കൃഷ്ണ സ്മൃതി എത്രാം ക്ലാസ്സിലാ ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൻത്ത് നല്ല രസമുള്ള ചിരിയാണ് കേട്ടോ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഒരു ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരുന്നു സ്മൃതിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തൊക്കെയാ പഠിക്കലല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ കേരള മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഡാൻസ് ഭരതനാട്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുച്ചുപുടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ സ്കൂളിന്റെ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ആണല്ലേ അപ്പം മലയാളി അല്ലേ ബേസിക്കലി അല്ല കൊങ്കണി അപ്പൊ സ്മൃതി കൊങ്കണിയില് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു രണ്ട് വാചകം ഇവ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ ശക്താങ്കം ഇപ്പൊ ആൾക്കാരാങ്ങ് നമസ്കാരം മികേ നാം സ്മൃതി കൃഷ്ണ സി യൂത്ത് കൊങ്കിണിയില് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയണം അതെന്താണെന്ന് ഇവിടെയുള്ള ആരെങ്കിലും ആര് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഏ ഒന്ന് പറയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സഖ്യമായോ ഞാൻ മാത്രം ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും അല്ല അല്ല എനിക്ക് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ട് ഈ കുട്ടി കള്ളം പറയില്ല അതുകൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ് കള്ളം പറയിപ്പിച്ചതാണ് അതെ അതെ നല്ല ചിരിയാണെന്ന് നല്ല കുട്ടിയാ കള്ളം പറയാത്ത കുട്ടിയാ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു കള്ളം പറയില്ല അത് പുറത്ത് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് മാർക്ക് വേണമെങ്കിലേ നിനക്ക് നല്ലത് വേണമെങ്കിലേ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയട്ടെ ഇവിടെ അല്ല അതെന്താ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയും സന്തോഷായി ഗോപിയേട്ടാ സന്തോഷായി പക്ഷെ സാറും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാകെ കൂടെ ഞാൻ കൂടെ നോക്കണില്ല സ്വാമിജിയും കൂടി പറയാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറയില്ല അതൊരു ഉറപ്പിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ഇയാൾ പറയുന്ന ഓരോ വരിയും എല്ലാം ആ റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി റീപ്രൊഡ്യൂസബിലിറ്റി അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലെന്ന സത്യമാണത് പിന്നെ അബദ്ധത്തിൽ ഈ ഭയങ്കര സന്തോഷ പ്രയോഗം കയം കണ്ടമാനോ ആവുന്നു എന്ന് മാത്രം സന്തോഷം ഒരിക്കലും ഭയങ്കര അല്ല ഭയങ്കര ആവുന്ന പുലി ചെന്നായ കടുവാരൊക്കെയാണ് എല്ലാരും പറയും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയും ഇപ്പൊ പറയാം ഭാഗ്യം കിട്ടി സന്തോഷം താങ്ക് യു ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നണം ഭയങ്കര നമ്മുടെ തൃശൂർക്കാരുടെ ഒരു വലിയ കേരളത്തിലെ മൊത്തം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്കൊരു കൂട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും ഞാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു വേറൊരു എപ്പിസോഡ് ഇല്ല സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ദുഷിച്ചു മാത്രല്ല പറയുന്നേ ഞങ്ങൾ തമാശക്ക് പറഞ്ഞാണ് മോള് പറഞ്ഞ സത്യട്ടോ അടിപൊളിയാ അതെ ഇത് നോക്ക് ആ ആരെ മോളെ കൂടെ വരണേ എൻ്റെ അമ്മ അമ്മ അമ്മയുടെ പേര് എന്താ രജനി ഉമേഷ് രജനി രജനി ഉമേഷ് രജനി ഉമേഷ് അമ്മേനെ മോള് തന്നെ വെൽക്കം ചെയ്തു മോളുടെ കൊങ്കിണി ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ വെൽക്കം ചെയ്തു അമ്മ അമ്മയ്യോ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് അമ്മയ്ക്ക് അല്ല അമ്മയ്ക്കല്ല പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതാച്ച വേദിയേരി മികലം മജാ നസ്റ്റര് രജനി ഉമേഷാകാം സ്വാഗത് കർത്ത ശ്രീമതി രജനി
നമസ്കാരം ചേച്ചി എന്താണ് ചെയ്യണ ബേസിക്കലി ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഒറ്റ മോളേ ഉള്ളോ ഇല്ല മോൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മോൻ മൂത്തതാണോ താഴെയാണോ മൂത്തതാ മൂത്തതാണ് പുലികാരി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് സ്മൈൽ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ബ്രദറോ ഇവളുടെ ബ്രദർ ബ്രദർ അങ്ങനെ അല്ല അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ വഴക്കിടാറുണ്ടോ പിന്നെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ ക്യൂട്ടാണോ ആരാ ഇവള് സ്മൃതി അല്ല അല്ല ടോമെഞ്ചെറിയാണ് ടോമെഞ്ചെറിയാണ് ടോമെഞ്ചെറി അപ്പം വേറെ സ്വഭാവം പുറത്തു വരും അല്ലേ അതെ അതെ അങ്ങനെയാ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടിക്ക് തല്ലൂടും ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്തായാലും കൊള്ളാം ബേസിക്കലി അവൻ പാവാണ് ഇവളാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അമ്മ വിളിക്കണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും പറയും കടിഞ്ഞൂൾ പൊട്ടാന്ന് കടിഞ്ഞൂൾ ആദ്യത്തെ കുട്ടി എപ്പോഴും പാവായിരിക്കും എന്ന് പറയും അല്ല ചേച്ചി ഇനിയിപ്പോ വരുമ്പോ അമ്മ അയ്യോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മ പോ ഇല്ല അവൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സ്മൃതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ പറഞ്ഞത് സത്യം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് സ്വയൊരു ധാരണയുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും കൊള്ളാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്തു നൂറ് കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തായാലും വായ തുറക്കാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ട് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഈ കൊങ്കിണിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ വായ തുറക്കി വന്നേനെ അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ റൂൾസ് പറയാം ഒന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾ നൂറ് പേരെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാ ട്രെയിൽ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് മോൾ അവിടെ പൊടിയെത്തി പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഡ് എടുത്ത് എനിക്ക് തരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഉറക്കെ വായിക്കാൻ പാടില്ല ലിപ്പോണ്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയത്തിലാണ് അമ്മ മോൾക്ക് ഇത് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്പേഴ്സ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല ആൽഫബെറ്റ്സ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ മോൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് പോയിന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി ദെൻ ട്വൻറ്റി ടെൻ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കഴിയും തോറും നമ്മുടെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം എല്ലാം ക്ലിയർ ആയോ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മോൾ അവിടെ പോയി നിന്നോളൂ മോൾ ഫുൾ റെഡിയാണ് ഇനി ചേച്ചി എടുത്തോളൂ ഒരു കാർഡ് എടുത്തോളൂ അപ്പോ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ അമ്പ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരും അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തോ എന്തോ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലേ ഇതുപോലെയാണോ എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതെ ആണോ വേറെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതല്ല കേട്ടോ മത്സരമല്ലാതെ അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നൂറ് കഥാപാത്രങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രത്തിന് ചേച്ചി എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും വാൽമീകി വാൽമീകി എന്തൊക്കെയാ കാണിച്ച് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ ഋഷി ചിതൽപുറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൊറേ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചേച്ചി പുതിയ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതുള്ള രാജന്റെ പുത്രന്റെ വൈരിയുടെ ഇല്ലം ചുട്ട് നശിപ്പിച്ചവന്റെ അച്ഛന്റെ വരവും കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുടെയാ തനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തന്നോട് ചോദിച്ചത് ഈരഞ്ച് തേരുള്ള രാജന്റെ പുത്രന്റെ വൈരിയുടെ ഇല്ലം ചുട്ട് നശിപ്പിച്ചവന്റെ വരവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് കടൽ തീരത്ത് അരക്കില്ലമാണോ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാറ്റും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈരഞ്ച് തേരുള്ള രാജന്റെ പുത്രന്റെ വൈരിയുടെ ഇല്ലം ചുട്ട് നശിപ്പിച്ചു എന്റെ അച്ഛന്റെ വരവ് കാത്തിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാറ്റും കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈരഞ്ച് തേര് ഈര ഈരഞ്ച് പത്ത് ദശരഥന്റെ ദശരഥൻ പുത്രന്റെ രാമന്റെ രാമന്റെ വൈരിയുടെ രാവണന്റെ ഇല്ലം ചുട്ട് നശിപ്പിച്ചതിന്റെ ഹനുമാൻ ഹനുമാന്റെ അച്ഛന്റെ എനിക്ക് തന്റെ വേ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ആ വോയിസിന്റെ വാങ്മേ മധുമത്തമ എന്ന വേദം പറയാം വാക്കില് തേനിന്റെ മധുരം ഉണ്ടാവണം തന്റെ യുവർ വേ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു പിന
കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിലൂടെ നമ്മുടെ മഹാഭാരതവും രാമായണവും അതിൽ എല്ലാ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെയും പുരാണങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാൽ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമൃത ടി വിയിലെ ഈ സീരിയൽ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു ട്രെൻഡാക്കി മാറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തണം ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് 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 ബ്ലസ്സിംഗ് ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് കേരളീയർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേ ഓഫ് കൊങ്കിണി പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്തൊരു മെലോഡിയസ് ആയിരുന്നു അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല നന്നായിരുന്നു അതും സ്റ്റേബിലൈസ്ഡ് അതുപോലെ ക്യൂട്ട് സ്മൈലിങ്ങോട് കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ താങ്ക് യു സർ ചേച്ചി സാറ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ചിലവർ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണ് ചിരിക്കില്ല ഈ കുട്ടി ചിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണും കൂടി ചിരിക്കണം മോഹം മുഴുവനും ചിരിക്കും അതാണ് ആ ക്യൂട്ട് എന്നൊന്ന് പറ വരത പറഞ്ഞതിൻ്റെ അത് കാര്യം അതാണ് ദ ഹോൾ ഫേസ് സ്മൈൽസ് അത് വളരെ റെയറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണെന്നേ ഞാൻ പറയൂ വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു അത് സാധാരണ പോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലാതെ അതിനൊരു ചെറിയ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് വളരെ നന്നായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ് ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി നിങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനും എല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി നന്നായിരുന്നു അസലായിരുന്നു താങ്ക് യു ചേച്ചി സ്വാമിജി അമ്പല്ലേ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അമ്പ് കാണാ കാണിച്ചത് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അമ്പ് ശരശയ്യ ഭീഷ്മരെ ശപിച്ചത് കഴിഞ്ഞു അമ്പാന്നുള്ള നമുക്ക് എന്താ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ട് അമ്പ ഫസ്റ്റ് കല്യാണം കഴിക്കണം പക്ഷെ കഥ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഇമ്പ്രഷൻ വരും നമുക്ക് ആ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്താ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു ആശയം അമ്പ ശിഖണ്ഡിയായി മാറിയപ്പോൾ ശിഖണ്ഡിയായി മാറിയപ്പോൾ എന്തായാലും തോൽപ്പിക്കണം എന്നൊരു എന്തുസിയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണൊരു അല്ല ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പയെ സംബന്ധിച്ച് അമ്പ നിരപരാധിയാണ് അല്ലേ അമ്പ അമ്പയുടെ ഭാഗം തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കല്യാണ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഭീഷ്മർ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് അപ്പൊ അമ്പയ്ക്ക് ശ്വാസ സ്വയംവര മണ്ഡലത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അമ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടാണ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകണം അല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഭീഷ്മർ ചെയ്യുന്ന അധർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് പോകണം അധർമ്മമാണ് സ്വയംവരത്തിന് നയിക്കുന്ന അധർമ്മമാണ് അപ്പൊ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് പോയത് സാല സാലനല്ലെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം എതിർത്തു എതിർത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് ഭീഷ്മർ വിട്ടയച്ചിട്ട് അമ്പ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ തനിക്ക് തൻ്റെ ഇന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയ പോലെയാണ് രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട രാജാവിനെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ആ സാലിനും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അമ്പ തിരിച്ച് ഭീഷ്മർ എടുത്തു പോവാണ് ഭീഷ്മർ സ്വീകരിക്കണം നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഭീഷ്മർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അമ്പ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അനാഥയായി ആരും സ്വീകരിക്കാനില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായി പക്ഷെ അവിടെ വന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല ദുഃഖങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും ചില നമുക്ക് അതിന് കാരണം കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം അമ്പയുടെ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അമ്പയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റും അമ്പ ചെയ്യില്ല അമ്പയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് തനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് അവർ പരമാവധി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു തന്നെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ഉള്ള സത്യം പറഞ്ഞു തിരിച്ച് സാലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു പക്ഷെ രണ്ടുപേരും നിരസിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നത് പ്രതികാരമാണ് ആ വ്യക്തിയോടുള്ള പ്രതികാരമാണ് വരുന്നത് ആ വ്യക്തിയോടുള്ള പ്രതികാരം തീർക്കുക അപ്പം ഭീഷ്മരാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കുറ്റക്കാരനായിട്ട് കണ്ടത് ഭീഷ്മരുടെ പ്രതികാരം ചെയ്യണം അപ്പം ആ പ്രതികാര ബുദ്ധി കാരണം ആ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീർ നീർ മരിക്കേണ്ടി വന്നു എല്ലാം ശ്രമിച്ച് പരശ്ശ അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു നോക്കി പിന്നീട് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ ഓഹമിച്ചു പിന്നെ ശിഖണ്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചു അവിടെ എല്ലാം ഈ പ്രതികാര അഗ്നി
പക്ഷെ നമുക്ക് ഫലം കിട്ടുന്ന വേറൊരു അങ്ങനെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഫലം കിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വകർമ്മ ഫലമാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വ്യക്തികളോട് വൈരാഗ്യം വയ്ക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും ദുഃഖത്തിലും പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കലാശിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ജീവിതം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ദുരന്തം തന്നെയായിരുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇത് ഈ ദുരന്തം ചികണ്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോഴും ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അല്ലേ ചികണ്ടിയായിട്ട് ഇത് ജീവിതം മാറേണ്ടി വന്നല്ലോ സ്ത്രീ പുരുഷനൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ മാറേണ്ട അവസ്ഥ വന്നല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് അമ്മ നരകാവി മാറ്റിയത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് അനേകം കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ആഴത്തുള്ള വീക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പലതും പ്രയോജനപ്പെടും അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ ഇത് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ശരിയായ പ്രയോജനം കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ല നമ്മൾ ക്യൂസ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് തൽക്കാലത്തൊരു കാര്യം അത് നിങ്ങൾ എത്രയോ പരീക്ഷകൾ നേരത്തെ പാസ്സായി ഇനി എന്തെല്ലാം പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ കിടക്കണം അതുപോലെ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മളൊരു എസ്സൻസ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോകണം നന്നായിട്ട് ചെയ്തു അഭിനന്ദനം താങ്ക് യു സ്വാമിജി ഹെബാർജി ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ പോസിറ്റീവ് എനർജി അമ്മയും നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി ബേസിക്കലി എവിടെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി മാള അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൊങ്കണി സ്പീക്കിംഗ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൂർവികർ എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവർ ഗോവയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവികരാണ് പത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിനെ ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അതെ അതൊരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാര്യമാണ് കൊച്ചിയിലാണ് കൂടുതലും ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ഹസ്ബൻഡ് മാള മാള ഓക്കെ ചോദിക്കാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ബന്ധി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡെർവേ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് റിലീജൻ ക്രീഡ് കളർ ലാംഗ്വേജ് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതാണ് പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമ്മുടെ കോമൺ കൾച്ചർ നമ്മുടെ കോമൺ പാഷൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിഹാസം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഹിസ്റ്ററി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള എപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് വി ഹാവ് എ കോമൺ 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 പാസ്റ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ടേക്സ് എസ് ടു അ കോമൺ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൊങ്കണി സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർ മല നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലയാളി പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കാണാൻ പോകുന്നത് പല ലാംഗ്വേജിലുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ കോമൺ കൾച്ചറും നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ പൈതൃകമാണ് അല്ലേ സോ ഇത്ര ഒരു ആൻഡ് ലാംഗ്വേജേ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് വിത്ത് ജസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ വി ഡോണ്ട് ഇവൺ നീഡ് ലാംഗ്വേജ് നോ വി 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 ആർ കോൺഫ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് 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 ത്രെഡ് ഞാൻ പറയില്ല ചെയിൻ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് അൺബ്രേക്കബിൾ ആൻഡ് അതാ ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആ മെസ്സേജാണ് പുറത്തേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പോലുള്ള പെർഫോമൻസസ് അതിനൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും ഒരു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വേറൊരു കഥാപാത്രത്തെയും കൂടി കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ഒന്നൊന്ന് കാണിക്കൂ ജഡായു ആ ജഡായു ഞാനും പറഞ്ഞു അത് ഓക്കെ 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 ഞങ്ങളുടെ ടീം ലീഡർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു കഥാപാത്രം ഞങ്ങൾ വേറെ രീതിയിലാണ് പഠിച്ചു വെച്ചത് അതെങ്ങനെയാ നോക്കട്ടെ അത് എന്തായിരുന്നു അത് രാവണൻ രാവണൻ രാവണൻ്റെ അമ്മ അമ്മ അമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും കേട്ടോ മൃദുല നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകൾ മത്സരിച്ച നാല് ടീമുകളുടെ മൂന്ന് റൗണ്ടുകളിലായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ സ
ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം പൈതൃക ഭാരതത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ആചാര്യ സഭയ്ക്ക് നന്ദി ക്യാപ്റ്റൻസിന് നന്ദി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ശുഭരാത്രി സായി കൃഷ്ണ അനന്ത കൃഷ്ണൻ രണ്ട് കൃഷ്ണന്മാരും ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ എന്തും കൃഷ്ണനായിട്ട് അപ്പൊ എന്തോ നിയോഗം പോലെ മൊത്തം കൃഷ്ണന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ലവ്ലി പെർഫോമൻസ് എല്ലാരും ഹാപ്പിയാണോ ഇനിയിപ്പോ മാർക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ വേണോ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാരും നല്ല അഭിപ്രായമല്ലേ പറഞ്ഞു നല്ല ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വേണോ ഉറപ്പാണ് അഞ്ചാലമൂട് കൊല്ലം